அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் அண்ட் ஆல்சோ டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டடிட்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அதுக்கும் இதே சிலபஸ் தான் ஸோ இதில் யூனிட் த்ரீ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஸோ ஆல்ரெடி லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷனை பற்றி ஒரு ரெண்டு வீடியோ பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய சம்ஸ் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லீனியர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் டி இது மாதிரி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு தனித்தனியாக நம்மளால லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி பிளஸ் எல் ஆஃப் ஜி ஆஃப் டி ஸோ இதே ப்ராப்பர்ட்டி மைனஸ்க்கும் பொருந்து நெக்ஸ்ட் சப்போஸ் எல் ஆஃப் சம் கான்ஸ்டன்ட் கே இன்டு எஃப் ஆஃப் டி இது மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் எடுத்து வெளியே வச்சுக்கிட்டு ஸோ எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இது ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம்தான் இதை பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே ஐடியா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷிப்டிங் தேரம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேரம் ஃபர்ஸ்ட் தேரம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்ட அதுக்கு ப்ரூப் பார்க்கலாம் பாருங்க இஃப் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் தென் எல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏடி எஃப் ஆஃப் டி இப்படி இருந்ததுன்னா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் போடுறது அப்படிதான் இங்க நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு எக்ஸ்போன்ஷனல் ஃபங்க்ஷன் அதுவும் நெகட்டிவ்ல இருந்தா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் பிளஸ் ஏ அப்படின்னு வரும் இங்க மைனஸ் ஏன்னு இருந்தா இங்க பிளஸ் வரும் இங்க பிளஸ் ஏன்னு இருந்தா இங்க மைனஸ் வரும் திஸ் இஸ் கால்டு பஸ்ட் ஷிப்டிங் தேரம் உங்களுக்கு ஒருவேளை மறக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரூப் தான் பார்க்கலாம் பாருங்க ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் த லேப்லாஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் டி இதுக்கு என்ன ஃபார்மேஷன் தெரியும் இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி டிடின்னு எழுதுவோம் இப்ப இங்க கொடுத்துருக்கிறது எல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏ டி எஃப் ஆஃப் டின்னு கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் ஏ டி எஃப் ஆஃப் டியோட ஆஸ் யூஷுவல் வேல்யூ இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி டிடின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்ப இதுல இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் இங்க பேஸ் ஈக்குவலா தான் இருக்குது பவரை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இ பவர் மைனஸ் வெளியே எடுத்துடலாம் அப்ப இங்க எஸ் பிளஸ் ஏன்னு இருக்கும் இன்டு டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி ஸோ இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சது இதுதான் அதாவது இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி டிடின்னு இருந்தா இதை நம்ம எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டின்னு மட்டும் எழுத மாட்டோம் இன்னொரு பேரு எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க இ பவர் மைனஸ் எஸ் பிளஸ் ஏ இன்டு டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி இருக்கு அப்ப இது நம்ம சிம்பிளா எஃப் ஆஃப் எஸ் பிளஸ் ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் அதாவது இங்க அந்த எஸ் ஓட பிளேஸ்ல எஸ் பிளஸ் ஏ இருக்கு ஸோ இதுக்கு பேரு தான் ஷிப்டிங் தேரம் ஷிப்ட் ஆகிறது தட் இஸ் எல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏ டி எஃப் ஆஃப் டி இதுக்கான வேல்யூ ஒருவேளை இங்க சிமிலர்லி எல் ஆஃப் இ பவர் பிளஸ் ஏ டி எஃப் ஆஃப் டின்னு இருந்ததுன்னா வி கேன் ரைட் எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இன்னும் இதை ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணோம்னா இதுதான் இதுக்கான ரூல் அதாவது எல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏ டி எஃப் ஆஃப் டி திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இதை நம்ம சிம்பிளா எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டின்னு எழுதலாம் பட் ஒரே ஒரு விஷயம் இதுல கிடைக்க போற அந்த எஸ் க்கு ஆல்ட்ரா திஸ் எஸ் டென்ஸ் டு எஸ் பிளஸ் ஏன்னு வந்துடும் இங்க மைனஸ் ஏ இருந்ததுனா ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இதை யூஸ் பண்ணி தான் சம்ஸே நம்ம செய்ய போறோம் இந்த தீரத்தை யூஸ் பண்ணி சில சம்ஸ் நம்மள எப்படி எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எல் ஆஃப் டி இன்டு இ பவர் டூ டி ஸோ நம்மளோட ரூல் படி இப்பதான்
இங்க ஏ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா எஸ் டென்ஸ் டு எஸ் மைனஸ் ஏன்னு போட்டோம் இங்க டூன்னு இருக்குது அப்ப கண்டிப்பா திஸ் எஸ் டென்ஸ் டு எஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு போடுவோம் சோ இப்ப நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் எல் ஆஃப் டிக்கு என்ன லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் டின்னு இருந்தா நமக்கு தெரியும் அதாவது எல் ஆஃப் டி பவர் என் இப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம் என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தோம் சோ அந்த மாதிரி இங்க டி பவர் ஒன்னு தான் இருக்குது சோ வி கேன் ரைட் ஒன் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எஸ் பவர் ஒன் பிளஸ் ஒன் டூன்னு எழுதலாம் பட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் திஸ் எஸ் டென்ஸ் டு எஸ் மைனஸ் டூ அதாவது நம்ம டிக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் இத அதுக்கப்புறம் ஷிப்ட் பண்றோம் அப்ப இப்படி வருமா பாருங்க ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஒன்னு தான் சோ எஸ் ஓட பிளேஸ்ல எஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சப்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் எல் ஆஃப் டி இன்ட்டு இ பவர் டூ டி இதை நம்ம அந்த பேசிக் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு இந்த ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் சோ இதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின் கூட பாருங்க எல் ஆஃப் டி பவர் ஃபைவ் இ பவர் மைனஸ் டி இது மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் நமக்கு எதுக்கு ஆன்சர் போட்டா போதும் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எல் ஆஃப் டி பவர் ஃபைவ்க்கு ஆன்சர் போட்டா போதும் பட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் திஸ் எஸ் டென்ஸ் டூ இங்க மைனஸ் ஒன்னு இருக்குது அப்ப கண்டிப்பா நமக்கு எஸ் பிளஸ் ஒன்னு சப்சிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் சோ இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டி பவர் ஃபைவ்க்கான வேல்யூ தட் இஸ் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எஸ் பவர் ஃபைவ் பிளஸ் ஒன் சோ வேர் திஸ் எஸ் டென்ஸ் டு எஸ் பிளஸ் ஒன் அப்போ ஃபைனலா ஆன்சர் பாருங்க ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எஸ் ஓட பிளேஸ்ல எஸ் பிளஸ் ஒன்னு பவர்ல இருக்கிற சிக்ஸ் சோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் ஒருவேளை நம்ம பார்த்த அந்த பேசிக் ரிசல்ட்ல இருந்து கொஸ்டின் இப்படி கூட கேட்கலாம் எல் ஆஃப் e பவர் மைனஸ் டூ டி சைன் த்ரீ டி இது மாதிரி கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சோ நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் சோ இந்த இ பவர் மைனஸ் டூ டிய ஷிப்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ இதுக்கு மட்டும் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் கண்டுபிடிச்சா போதும் அதாவது எல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டூ டி சைன் த்ரீ டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு எல் ஆஃப் சைன் த்ரீ டிக்கு வேல்யூ போட்டா போதும் பட் திஸ் எஸ் டென்ஸ் டூ இங்க மைனஸ் டூ இருக்குது அப்ப கண்டிப்பா எஸ் பிளஸ் டூ அப்படின்னு சப்சிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் சோ சைன பத்தி நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது எல் ஆஃப் சைன் ஏ டி இப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் ஏ டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்தோம் சோ அதே ஆர்டர்ல ஏ இருக்கிற இடத்துல த்ரீ இருக்குது த்ரீ டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு வரும் பட் இஸ் எஸ் டென்ஸ் டு எஸ் பிளஸ் டூன்னு சப்சிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் சோ ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டிவைட் பை எஸ் ஓட பிளேஸ்ல இத சப்சிட் பண்ணீங்கன்னா எஸ் பிளஸ் டூ ஓல் ஸ்கொயர் வந்துடும் பிளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் வந்துடும் திஸ் இஸ் எல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டூ டி சைன் த்ரீ டிக்கான வேல்யூ சோ கிட்டத்தட்ட இது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கேல் ப்ராப்பர்ட்டி சோ பஸ்ட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிடலாம் பாருங்க இஃப் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் தென் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ இன்டு டி இதோட பிளேஸ்ல ஏ இன்டு டி சம் நம்பர் இன்டு டி இது மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஏ இன்டு எஃப் ஆஃப் எஸ் பை ஏ அப்படின்னு வரும் சோ இந்த ஃபார்ம்ல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா சரி இல்லனா சிம்பிளான ப்ரூப் தான் ஆனா அதையும் நம்ம செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் பாருங்க சோ இதை யூஸ் பண்ணி அடிக்கடி நம்ம சம் செய்யற மாதிரி இருக்கும் அதாவது எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி 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 அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் சோ இதுவே எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ இன்டு டி இப்படி இருந்ததுன்னா திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் ஏ டி இன்டு டி டின்னு வரும் இப்ப நம்ம இத இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு மாத்தினா இப்படி ஆன்சர் சொல்லிடலாம் சோ அதனால என்ன செய்யறீங்க சப்சூஷன் மெத்தடு போறீங்க லெட் ஏ இன்டு டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் உடனே இத டிய பொறுத்து டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் அப்ப ஏ ஈக்வல் டு டி ஒய் பை டி டி அப்படின்னு வரும் சோ இப்ப நம்ம டி டிக்கு நமக்கு வேல்யூ வேணும் அப்ப டி டி ஈக்வல் டு ஒன் பை ஏ இன்டு டி ஒய்னு வரும் அதே மாதிரி ஏ இன்டு டியோட பிளேஸ்ல ஒய்னு கொடுக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ 
டியோட பிளேஸ்ல ஏன்னா மொத்தம் ஒயில மாற போது டியோட பிளேஸ்ல ஒய் பை ஏ அப்படின்னு சப்சிட் பண்ணலாம் சோ இதுல சப்சிட் பண்ணுங்க என்ன ஆன்சர் வந்து பாருங்க இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எஸ் டியோட வேல்யூ ஒய் பை ஏ இன்டு எஃப் ஆஃப் ஏ டிக்கு பதில் தான் ஒய் டி டிக்கு பதில் ஒன் பை ஏ இன்டு டி ஒய்னு இருக்கு சோ இந்த ஒன் பை ஏ மட்டும் வெளியே எடுத்துடலாம் பாருங்க சோ இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எஸ் பை ஏ இன்டு ஒய் எஃப் ஆஃப் ஒய் இன்டு டி ஒய்னு இருக்கும் சோ இத நல்லா கவனிச்சு பாருங்க e பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி 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 சோ இப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன எழுதணும் எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு எழுதணும் இதுக்கு பேரு அப்ப இதுக்கு இப்படி எழுதிடலாம பாருங்க திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஏ எஃப் ஆஃப் அந்த எஸ் ஓட பிளேஸ்ல தான் எஸ் பை ஏன்னு இருக்கு சோ இதுக்கு பேரு சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கேல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது சோ இதுல கொஸ்டின்ஸ் எந்த மாதிரி செய்யலாம் எந்த மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எல் ஆஃப் சைன் டி அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டியோட கோஎபிஷன்ட் ஒன்னு சோ ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆன்சர் எழுதலாம் ஒருவேளை இதே கொஸ்டின் எல் ஆஃப் சைன் டூ டி அப்படின்னு நம்மள கேட்டாங்கன்னா அதாவது எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ டி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா என்ன ஆன்சர் போட்டோம் தட் இஸ் ஒன் பை ஏ எஃப் ஆஃப் எஸ் பை ஏ அப்படின்னு எழுதணும் சோ அதே ஆர்டர் தான் அந்த ஏட பிளேஸ்ல டூன்னு இருக்கு அப்போ ஒன் பை டூ சோ எஃப் ஆஃப் எஸ் பை ஏ அப்படின்னா ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஓட பிளேஸ்ல எஸ் பை ஏ அப்போ எஸ் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் சோ அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் சிம்பிளிகேஷன் பண்ண போறோம் எஸ் ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு வரும் அது நியூமரேட்டருக்கு போன பிறகு ஃபோர் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கூட கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் That is 2 divided by s square plus 4 no. So, this is how we have to ask questions in the chance. So, if you are related to this, we will see you in the next video. So, this video will be useful for you. Please subscribe to our channel and share it with you. Thank you. Thank you for watching.